Este programa es presentado por Inverfin. Guten Abend und herzlich willkommen zu den heutigen Nachrichten hier auf Chaco Info. Cynthia Klassen ist eine der wenigen Frauen, die in diesem Jahr an der Transchaco Rallye teilnehmen wird. Welches Auto sie fahren wird und weitere Einzelheiten erklärt uns ihr Ehemann und selber langjähriger Rallye-Pilot Wilfried Klassen. Ja, le interessiert siempre das äh, den Rally und äh, dieses Jahr äh, habe ich ihr das mein Auto angeboten zum zum Rally fahren und in keinem Moment hat sie nein gesagt und ich denke, wir haben ein, ein gutes äh, Equipo, sind äh, gut äh, vorbereitet für diesen Rally. Äh, dann, äh, wissen das auch, dass es ein schwerer Rally ist und kann viel, viele Sachen passieren. Aber äh, ich denke, wir sind gut bereit für ihr und äh, haben, haben viele Leute, die uns helfen und applaudieren in, 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 das, in dem Rally. Das Team äh, ist schon fertig für ihr, ihr Co-Pilot und alles? Ja, ist alles, ja, alles, alles, alles. Der äh, Co-Pilot äh, ist von, von Limpio, ist ein, ist ein Mann, was viel, der hat schon sieben Rallys der äh, Chaco gefahren, hat viel Interesse in, in, im Auto und auch Parte Mechanik, mechanische Sachen. Er, er ist so Mechaniker, ja. Und sie, Auxilios sind alle bereit, das ganze Talier ist alles bereit, das Kommunikation. Ich denke, wir sind totalmente fertig zum Losfahren. Was für ein Auto fährt sie? Äh, ich habe die, das Auto, was ich immer gefahren habe, ist ein, ein Honda Civic, äh, Motor 2000. Ähm, was sagen Sie als Mann, Sie helfen ihr jetzt bestimmt, äh, dieses Ganze durchzuführen? Kann man für, von beiden Seiten sehen, ja. Es äh, no, äh, ist nicht leicht, äh, aber die, sie hat meine totale Unterstützung von mir. Und äh, ich sehe, sie, ist, äh, sie, sie, sie kann das und äh, von meiner Seite, von meiner Familie, von meinen, alle von meinen Familien hat sie äh, Unterstützung und sind ganz bereit, ihr zu helfen. Was würden Sie sagen, äh, jetzt dieses, diese Rallye fahren zwei Frauen mit, äh, wenn da noch mehr Frauen interessiert werden, animieren Sie die? Oder? Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich, ich hoffe, dies ist der Anfang. Für viele, oder? Äh, ich denke, äh, da sind äh, viele Frauen oder Mädchen, was kapazitiert sind, diesen Rally zu fahren. Es ist, ist nicht nur, nur Cynthia oder Andrea. Als, äh, und äh, ich hoffe, dass äh, kann jedes Jahr mehr sich animieren und kann diesen es ist eine Aventura, el, el Rally El Chaco, ist was ganz Kompliziertes. Und, äh, und ich sage alle Mädchen und Frauen, äh, Pongan se la pila und wollen dem Rallye fahren. No, ich, ich, ich denke, äh, der Rallye ist ein, 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 ein gesunder Sport äh, von, von, von mir und meiner Frau. No, meine Familie ist immer, äh, immer war das ein, ein, ein gesunder Sport, aber damit wissen wir, dass da Leute kommen äh, für den anderen. Und, und ich bin auch äh, ganz bewusst, dass viele Leute das Rallye nicht nicht gefällt und äh, das ist jeder Sport, glaube ich, ist so. Ich hoffe, dass, der, dass es ein, kann ein guter Sport sein, ein guter Rallye sein kann für die Fahrer, für alle Equipos und die Leute, was schauen kommen, dass die sich auch können äh, äh, eine Diversion para ellos und möchte aber auch ganz klar sagen, wir wissen das, glaube ich, dass der alle wissen wir das, wo, wo der Chaco ist, dass es sehr trocken ist und sehr gefährlich ist. Und hoffentlich sind die Menschen äh, bewusstlos äh, wollen, äh, dem, dem Chaco, dass sie, dass, sie dem, äh, dass sie aufpassen, was sie tun, ganz besonders mit dem Feuer und auch die, die andere Sache, was leider dabei passieren. Ich hoffe, dass das nicht braucht zu sein. Ich hoffe, dass das dieses Jahr kann ein, oder ein schöner Rally sein für alle, für die Umgebung, für alle drei Kolonien, für für alles und dass das kann gut ablaufen, alles. 
Die Unruhe sind auf zwei Rädern im ganzen Land unterwegs, um Gottes Botschaft zu verkündigen. Sie haben ein ganz spezielles Logo. Warum sie sich genau für diesen Vers entschieden haben, erklärt uns im folgenden Gespräch Herr Ronald Unruh. Das Logo, wie wir selbstständig gingen, fragten wir Gott, was willst du von uns? Wie soll unser Logo sein? Weil ein Logo ist nicht nur, dass das irgendein Bild ist, sondern das ist ein Symbol, was ein Mensache hat oder eine Botschaft hat. Erstens, der Vers, unser Lema ist, trachte zuerst nach Gottes Reich. Über Jahre hinweg ist das auch unser Leitvers gewesen, aber wir gingen davon aus, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zuteil werden. Und diesen anderen Teil, den wollten wir haben, aber den ersten Teil wollten wir eigentlich nicht so gerne dran gehen. Bis wir mit einmal begriffen, nein, wir sind dafür zuständig, den ersten Teil, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das erfüllen, das andere ist Gottes Aufgabe und wir brauchen gar nicht stehen und aufpassen, wird er jetzt seinen Teil tun, sondern wir müssen sehen, unseren Teil zu tun. Es ist auch eine Botschaft an die Motorradfahrer, wenn die sagen, was mache ich, was tue ich, was müsste ich sein lassen, sowas. Sag ich, such Gott. Auch äh, die Motorradwelt ist sehr religiös, sehr katholisch, ähm, sind wenig andere Religionen drin, sind wohl Adventisten, sind Baptisten, was enttäuscht aus den Gemeinden rausgegangen sind und ihr eigenes Leben im säkulären Bereich geführt haben. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, ich brauche den nichts sagen, ich sage, such Gott und der wird dir antworten. Das ist eine Kurzbotschaft, die denen zu denken gibt. Weil wenn sie dann immer wieder fragen, was soll ich tun? Trachte zuerst nach Gottes Reich. Such Gott und er wird dir antworten. Okay, dann ist, weil wir mit dem Motorrad unterwegs sind, das Motorrad mit dem Zeichen im Glas, p was wir sind von Paraguay, auf Asphaltwege, aber mit Aussichten auf Gebirge, auf grüne Felder, was wieder nicht so klar zu sehen sind, weil das in weiter Ferne liegt, wo wir auch hin wollen. Der Adler als Symbol, der sucht sich seine Beute, verwundete Beute, was er zu seinem Nest bringt, um seine Jungen zu füttern. Der Adler ist aber in der Bibel auch öfters als ein Vogel, der die Weitsicht hat, der in der ganzen Arbeit Welt was anderes symbolisiert und wir haben uns diesen Adler als Symbol genommen, dass wir in der Motorradwelt nach Personen suchen, die Gott uns zeigt, welche verletzt sind, die Hilfe brauchen. Und das ist interessant, wie er uns das zeigt. Wir greifen diese Leute, so sprechen wir mal bildlich, und bringen sie vor Gott, dass Gott in denen wirken kann. Das ist so das Symbol, getrieben durch das Feuer des Heiligen Geistes, während andere wiederum sagen, sie sehen darin das, was die Hymne des, von CMA auch sagt. Also wir fahren oder wir sind auf stählerne Pferde unterwegs und wir, keine Hölle, nichts hält uns an. Wir fahren in die Hölle rein, um Leute rauszuholen, die gefangen sind. Die Zeugnisse da sind oft brutal. Weil da ist nicht nur dieses Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist eine harte Welt, weil da ist mit Drogen, da ist mit ähm, Menschenhandel, da sind die Auftragskiller, das ist eine harte Welt. Das Ministerium für Öffentliche Arbeiten und Kommunikation, MEOPC, hat mit der Resolution 2271 am 23. September den Wiederaufbau des Abschnittes von Konzeption bis Pozo Colorado genehmigt. Davon werden mehr als 350.000 Menschen profitieren. Einer der kritischsten Wegstrecken, den Händler und Reisende in der Region zurücklegen müssen, ist die Strecke, die Pozo Colorado und Konzeption verbindet. Nun wurden die Gewinne der Ausschreibung für die Reparatur der genannten Straße veröffentlicht. Die Arbeiten werden im Rahmen des Straßensanierungs- und Instandhaltung nach dem System CREMA durchgeführt. Das heißt, das Unternehmen, das den Abschnitt renoviert, ist auch für die Instandhaltung verantwortlich. Der Umbau erfolgt in drei Abschnitten. Der Abschnitt 1 von Kilometer 269,8 an der Transchaco kreuzung Posto Colorado bis Kilometer 318,9 wurde an das Konsortium Rutas del Norte integriert an Rovella Carranza Suc PI konkret mit einer Summe von 180 Milliarden 337 Millionen 249.651 Guaraníes vergeben.
Abschnitt 2 startet bei dem Kilometer 318,9 und reicht bis Kilometer 372,2. Diesen Teil wurde an der Konstruktora Sanchez Tripolini Limitada für 192 Milliarden 693 Millionen 824.358 Guaranies vergeben. Abschnitt 3 von Kilometer 372,2 bis Kilometer 416,2 Kreisverkehr von Konzeption wurde an das Konsortium Nuevo Chaco, welches integriert ist in BIB SEA, Eurofins SEA für 168 Milliarden 117 Millionen 189.741 Guaranies vergeben. Dies ist eine der am meisten erwarteten Wegarbeiten im Chaco, genauso wie die Rekonstruktion der Trans-Chaco-Route und des Biosianischen Korridors. Der Regen hielt die Bewohner der Stadt Fuerte Olimpo nicht davon ab, ihre Gründung vor 227 Jahren zu gedenken. Am gestrigen Abend erfreute die Gruppe Los Ojedas mit einer musikalischen Darbietung die Anwohner. Am heutigen Mittwochmorgen fand dann die protokollarische Feier mit Paraden statt. Nach Angaben der Einwohner fielen in der Nacht und am frühen Morgen etwa 10 mm Niederschlag. Eine kleine Erfrischung gegen die Hitze und den Staub. Diese Regenfälle bieten auch den Feuerwehrleuten in der Zone zusätzliche Unterstützung. Der Gouverneur von Alto Paraguay, Domingo Adorno, und der Bürgermeister von Fuerto Olimpo, Sergio Cuellar, nahmen am offiziellen Akt der Feier teil. Am Mittag wurde für alle Anwohner ein traditionelles Caro Guazú vorbereitet. Dieses Mal beinhaltet das einen Asado a la Estaca. Das Fleisch wurde von einheimischen Bauern gespendet. Der Ursprung von Fuerto Olimpo hängt mit der Errichtung der Festung von Bourbon zusammen, einer Mauer, die in der Kolonialzeit errichtet wurde, um den Vormarsch der Portugiesen auf dem Gebiet der spanischen Krone zu stoppen. Die Mauer wurde am 25. September 1792 eingeweiht. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia soll den Namen des Forts von Borbo in Fuerto Olimpo geändert haben, weil er die Landschaft des Ortes mit der von Griechenland verglich. Der September wird als Monat der Bibel gefeiert. Die Bibelschule IBA führt dazu eine Woche lang ganz spezielle Veranstaltungen durch. Hören Sie im folgenden Interview, das wir mit dem Direktor des IBA, Herrn Viktor Wahl, führten, etwas über das Event, das dort stattfindet. Ja, die Semana Academica ist eine, eine Woche, die wir jedes Jahr im IBA durchführen, wo wir ganz besonders einen, einen Gastredner einladen, um über ein spezifisches Thema nachzudenken, zusammen mit unseren Studenten und den Kollegen. Und in diesem Jahr ist das Thema die Bibel. Und zwar ist ja, feiern wir im September den Monat der Bibel und in diesem Jahr feiern wir auch 450 Jahre von der ersten, vom ersten Druck und Veröffentlichung der Bibel in spanischer Sprache, die in Europa durchgeführt wurde. Und wir glauben, das ist ein ganz besonderer Anlass, wenn man sich das mal so vorstellt. Am 26. September 1569 wurde die erste Bibel von einem Protestanten ins Spanische übertragen, von den Originalsprachen, dann ist das ein ganz besonderes Ereignis. Und das Thema ist eben hier in, diesem, in dieser Woche, wie die Bibel Lateinamerika beeinflusst hat, die, die, die Konsequenzen, die Resultate davon, dass man die Bibel gepredigt hat und gelehrt hat. Äh, unser Redner ist Dr. Edesio Sanchez von Mexiko. Äh, er ist ein, ein sehr bekannter äh, Bibelkenner, hat sehr viel mit der, mit der Bibelübersetzung gearbeitet, äh, über die, die ganze Geschichte der Bibel geschrieben und so weiter. So, wir sind sehr froh dazu, dass er, dass er da sein wird und an den Vormittagen wird er dann eben die Vorträge bringen über über die, die Frage, wie die Bibel Lateinamerika verändert. Mhm. Äh, zusätzlich äh, haben wir dann, was wir die Expo Biblia nennen, äh, die äh, öffnen wir ganz besonders an den Nachmittagen, also die Semana de Academica, die veranstalten wir in der letzten Septemberwoche vom 24. bis zum 27. September. Und an den Nachmittagen gibt es die Expo Biblia hier im IBA und wir wollen alle äh, außerordentlichen, außergewöhnlichen, historischen äh, Bibeln hier zeigen. 
Das sind äh, historische Dokumente wie eine, eine äh, Kopie von der ersten spanischen Bibel, wie schon erwähnt, äh, dann auch eben die ersten Übersetzungen ins Guarani und in den verschiedenen indigenen Sprachen. Äh, von hier von Paraguay, auch von, von den Nachbarländern haben wir Kopien, die wir ausstellen werden. Äh, dann werden wir auch äh, Bibeln in anderen Sprachen ausstellen, wie, wie im, im Deutschen, da sind es manchmal Familienbibeln oder auch ganz seltsame Exemplare, die wir die Leute einfach zur Verfügung stellen und sagen, wir wollen diese ausstellen. Ja, wir haben also am Vormittag sind die Vorträge von Dr. Eresio Sanchez, am Nachmittag die, die Expo Biblia und da gibt es auch einige Workshops, die wir durchführen werden über die verschiedenen Aspekte der Bibelübersetzung und dazu sind besonders auch zwei Organisationen, die mit der Bibelübersetzung arbeiten, eingeladen worden, sowie Sociedad Biblica del Paraguay und auch Letra Paraguay. Beide Organisationen arbeiten mit der Übersetzung in verschiedene indigene Sprachen und, und sie werden auch Workshops am Nachmittag geben, um Leuten, die daran interessiert sind, zu erklären, wie wie, wie geschieht, wie, tut, wie macht man eine Bibelübersetzung heutzutage? Das, glaube ich, könnte von sehr, sehr großem Wert sein. Und am Freitagabend haben unsere Studenten ein Konzert vorbereitet, das sie bringen wollen und mit der Jugend ganz besonders erleben wollen. Das ist dann so der Abschluss dieser Semana Academica. Die Senatoren Paraguayo Cubas und Enrique Riera wurden am 18. Juli dieses Jahres von ihren Kollegen aus dem Kongress für 60 Tage ohne Bezahlung suspendiert. Grund dafür war ein Handgemenge der beiden Senatoren. Für Kubas war dieses nun schon die zweite Suspendierung. Nun kehrten die beiden Senatoren in dieser Woche in den Kongress zurück. Pajo Kubas gab schon im ersten Moment seinen Arbeitsantritt bekannt, dass er viel Arbeit vor sich habe. Er hätte mindestens 50 Programme, die er dem Kongress vorlegen wolle. Leider sei es bei all seinen Projekten immer so, dass sie, sobald er sie dem Kongress vorgestellt habe, von jemand anderem aufgegriffen würden, der es dann als sein Projekt ausgebe. Als Beispiel nahm er Victor Rios und das Thema Marihuana. Unter den Projekten, die Paraguayo Cubas erwähnte, war eines, das im Kongress für Aufsehen sorgen könnte. Das Projekt, das Pajo Cubas am Donnerstag präsentieren will, ist, dass man die Senatoren nicht länger Honorable, zu Deutsch Ehrenwerte, nennen soll. Auch die Bezeichnung für den Präsidenten, der hierzulande mit Exzellentismo Presidente ausgesprochen wird, wäre in seinen Augen nicht angebracht. Die Senatoren und der Präsident wären schließlich die Angestellten des Volkes und es gäbe keinen Grund, seine Angestellten mit Ehrenwert oder Exzellentismo anzureden. Das wäre auch in der nationalen Verfassung so nicht vorgesehen. Narkopolizias befinden sich im Gefängnis der Spezialeinheit. Die Polizeibeamten, die in der Operation Dignidad festgenommen worden waren, weil sie Drogenhändler Schutz und Straflosigkeit gewährt hatten, wurden in dem Gefängnis der Spezialeinheit nach Asunción verlegt. Wie der Staatsanwalt Hugo Wolpe in einem Radiointerview sagte, hätte man in den Fahrzeugen des festgenommenen Polizeichefs Dokumente und Telefone sichergestellt. Der Agent der Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Beamten, die am Dienstag in verschiedenen Teilen des Landes verhaftet worden waren, wegen angeblicher Verbindung zum organisierten Verbrechen angeklagt werden würden. Sie sollen im Austausch für den Schutz, den sie den Kriminellen gewährt haben, zwischen 200.000 und 400.000 US-Dollar erhalten haben. Die Ermittler hoben hervor, dass sie nicht scheuen würden, Untersuchungen auf höchster Ebene durchzuführen, mit dem Ziel, die Korruption in der Polizeieinheit zu bekämpfen. Dieser Fall wurde offiziell, nachdem die Polizeibeamten festgenommen wurden. Dieses war möglich, nachdem Telefongespräche zwischen Beamte und Drogenhändler abgehört worden waren. Dabei hätten die Polizisten hohe Geldbeträge von den Kriminellen verlangt, um diese gewähren zu lassen und beschlagnahmte Ware freizugeben. Bei den Verhafteten handelt es sich um Edeo Celso Loreiro, Pedro Molinas, Carlos Ever Navarro, Pablo Morales, Sebastian Silva, Venancio Bolaños und Mario Figueroa. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Este programa fue presentado por Inverfin.